Mah, kenapa kelihatan sedih? Memangnya ada apa? Mama baca berita, ada seorang ibu yang meninggalkan anak-anaknya karena bercerai dengan suaminya. Anak-anaknya dibesarkan oleh kakek neneknya. Setelah waktu berlalu, salah satu anaknya menjadi orang sukses. Tiba-tiba ibunya muncul dan menuntut haknya sebagai seorang ibu. Dengan sedih, anaknya bertanya, Di mana mama ketika aku sungguh-sungguh membutuhkan seorang ibu? Pertanyaan anak ini membuat mama teringat beberapa kejadian di sekitar kita. Mama jadi ingat, ada anak yang hidup dalam kekurangan dan keterbatasan ekonomi, tumbuh dengan tekad kuat. Aku harus jadi orang kaya supaya gak dihina dan direndahkan orang lagi. Ada remaja yang berhenti merawat dirinya setelah ayahnya mengucapkan kata-kata hinaan. Percuma mentingin penampilan tapi otak lu kosong. Ada anak-anak yang bergumul dengan dirinya setelah ayahnya berkata pesimis. Memangnya kamu punya kemampuan. Ada juga anak-anak yang tumbuh menjadi pecandu obat-obatan untuk lari dari kenyataan orang tua yang terus bertengkar. Semua pikiran-pikiran ini membuat mama jadi sedih. Papa lihat sih semua kisah yang mama ceritain punya kesamaan. yaitu luka hati pada masa kanak-kanak. Luka hati biasanya menghancurkan gambar diri yang berakibat pada hancurnya harga diri. Harga diri adalah nilai terhadap diri sendiri, meyakini dirinya sebagai individu yang mampu, penting, dan berharga. Luka hati membuat orang menjadi rendah diri atau minder, merasa tidak mampu, tidak penting, dan tidak berharga. Orang dengan harga diri yang rendah bisa membuat hidupnya seperti layang-layang putus tak tentu arah, atau menjadi orang yang sangat berambisi mencapai sukses. Dengan begitu, hidupnya akan terasa sangat melelahkan. Orang yang memiliki harga diri yang tinggi tidak punya masalah-masalah tadi, karena orang dengan harga diri yang tinggi mampu bertindak mandiri membuat pilihan dan mengambil keputusan yang baik tentang masalah-masalahnya sendiri. Dia dapat menerima dan menyelesaikan tanggung jawab, bangga akan prestasinya, suka dan antusias pada hal-hal yang baru, mampu mengungkapkan emosinya dengan bebas, mampu menghadapi rasa frustasi dan stres dengan sehat, bahkan memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Hidup terasa menyenangkan dan mudah dilalui oleh orang yang memiliki harga diri yang baik. Wah, penting sekali ya untuk orang tua menjaga kata-kata dan tindakannya agar tidak melukai anak-anaknya. Luka hati harus segera dipulihkan agar tidak mengganggu kehidupan. Mengampuni orang yang telah melukai hati adalah langkah pertama menuju pemulihan. Lalu minta Tuhan untuk memulihkan luka hati. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan hati kita. Tuhan punya cara untuk memulihkan luka hati setiap orang. Karena kita berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Betul sekali itu. Ketika kita terluka oleh kehidupan. Pada Tuhan pencipta kehidupan Hanya Tuhan yang dapat memulihkan hati Tuhan tahu Yeah.
mengasihi kita Kita berharga di matanya